നമ്മളൊക്കെ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികളായിട്ടാണ് അവർ കണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ മൂന്നാമത് ഒരാൾ കാമം തീർക്കാനാണ് ഞങ്ങളാണ് ഇത് സുദർജി എന്ന നീന വയസ്സ് മുപ്പത് തൃശൂർ സ്വദേശി സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ല ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ചെറിയ പ്രായം മുതലേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നടത്തത്തിലും ഭാവത്തിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളത് വീട്ടിൽ നമ്മളതൊന്നും എല്ലാം ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇത് ആയിഷ വയസ്സ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എറണാകുളം സ്വദേശി സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ല ജനിച്ചപ്പോൾ പുരുഷൻ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീ അതായത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഇത് ധനൽ എന്ന ധന്യ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് തൃശൂർ സ്വദേശി സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ല ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ ആണിന്റെ രൂപമെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു മനസ്സ് പെണ്ണിന്റെ മനസ്സാണ് പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഇത് തൃപ്തി പഴയ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ തൃപ്തി തയ്യാറല്ല വയസ്സ് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മംഗലാപുരം സ്വദേശി സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ല ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കോമാളികളെ പോലെ സമൂഹം അകറ്റി നിർത്തുന്ന മനുഷ്യജന്മങ്ങൾ ഭിന്നലിംഗക്കാർ എന്ന് വിളിപ്പേര് ഇവർക്ക് ഒരു ജോലി നൽകുവാനോ സ്വര്യമായി ജീവിക്കാനോ ആരും സമ്മതിക്കില്ല ഇവരും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവകാശികളാണെന്ന് ആരും ഓർക്കുന്നതേയില്ല നിരന്തരമായ അവഗണനയിൽ ഇവർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ ഏറെയാണ് ഒരു കാഴ്ചയ്ക്കും വേണ്ടാത്ത ഇവരുടെ സങ്കടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇലക്കം കാഴ്ചപ്പതിപ്പിൻ്റെ സഞ്ചാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും കാഴ്ചപ്പതിപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുപോലെ നിരവധി പേരുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എൽ ജി ബി ടി അതായത് ലെസ്ബിയൻസ് ഗേ ബൈസെക്ഷുവൽസ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അങ്ങനെ ജനിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പാടുപെടുന്നവർ വീട്ടിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടവർ ഇതിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ആയ ഇക്കൂട്ടർ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഹിജരകളാണ് ഭിന്നലിംഗക്കാർ ഇവർ ഇങ്ങനെ ജനിച്ചത് ഇവരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണോ ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണോ അല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ പെറ്റമ്മയ്ക്ക് പോലും ഇവരെ വേണ്ട പിന്നെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും വിദ്യ സഹപാഠികളൊക്കെ നമ്മളെ കളിയാക്കലും ഇതൊക്കെ അപ്പം എന്താ ഇവരെങ്ങനെ എന്തിനാ നമ്മളിങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നത് എൻ്റെ നടത്തത്തിൽ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ എൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ വല്ല മാറ്റമുണ്ടോ എന്തോ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് എന്താ ഞാൻ ഞാനെന്ത് ഇങ്ങനെയായിപ്പോയി പിന്നീടാണ് ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ എയ്റ്റിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അതേ ഇതിലൊരു കൊച്ചും അവിടെ പഠിക്കാൻ എൻ്റെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചു വേറെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് പിന്നെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നടക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയൊക്കെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അവർ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അവരുടെ മോനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഒരു മോളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല അത് നമ്മളെല്ലാം ഹെഡ് ചെയ്താണ് ജീവിച്ചത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു തവണ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ മദ്രാസിൽ നിന്ന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് എനിക്കിങ്ങനെ മാറണം അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വീട്ടുകാരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടില്ല മൂന്നാല് മാസം വീട് തടങ്കലിലായിരുന്നു അവർ സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തെയാണ് ഭയക്കുന്നത് ആളുകൾ എങ്ങനെ കാണും ആളുകൾ എന്ത് പറയും എന്നുള്ള പേടിയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മച്ചിക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ വിളിക്കാറുള്ളൂ ഉമ്മച്ചിക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വല്ലപ്പോഴും ഒരു പത്ത് കോൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൾ എടുക്കും എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ആ എന്താ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കട്ടും ചെറുതിലെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന കണ്ട വികൃതികളായി പറയുന്നത് വീട്ടിലെ എൻ്റെ ഉമ്മച്ചിയുടെ സിസ്റ്റേഷൻ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുക കണ്ണെഴുത് ഞങ്ങളുടെ കലാ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടുക അങ്ങനെയുള്ള കലാപരിപാടികളൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിനോടാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം വീട്ടുകാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഇതുവരെ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇതുവരെ തിരിച്ച് ഇതായിട്ടുമില്ല പിന്നെ അവർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല കാരണം മൂന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സാണ് അവർ ലാളിച്ച് വളർത്തിയൊരു അനിയും കൊച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ കണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു പൂർണ്ണ
പക്ഷെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ വീട്ടുകാർ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു ആനല്ല പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഞാനൊരു ആണെന്ന് പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സാണ് എൻ്റെ പെണ്ണാണ് എൻ്റെ പെൺ മനസ്സാണ് ഒരുപാട് സഹിച്ച് ഞാൻ നിന്ന് ഒരുപാട് കഷ്ടകൾ അനുഭവിച്ച് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഞാൻ എന്നെ ഒരാൾ പട്ടിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത് ബോംബിലേക്ക് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഗുടുങ്ങിയിട്ട് ആറ് മാസം ഞാൻ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ സാലറി വരെ കിട്ടാതെ ആ മാ ആ ആറ് മാസത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മയെ സോ എൻ്റെ വിഷമം കൊണ്ട് എൻ്റെ സൂസൈഡ് ചെയ്തു അതെനിക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വന്ന് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം അറിയുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര വിഷമമായി പോയി അപ്പം അതിന് ശേഷം ഞാൻ വീട്ടിൽ നാട്ടിൽ പോയില്ല അച്ഛൻ ഉപേക്ഷിച്ച് നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലെ അമ്മയ്ക്ക് ചേട്ടൻ അനിയന്മാരായിട്ട് പതിനാല് മക്കളാണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എന്നോടൊരു സ്നേഹം കൊച്ച് ആരും ഇല്ലാത്ത കൊച്ചാണ് അച്ഛൻ നോക്കാത്ത കൊച്ചാണല്ലോ എന്നുള്ള കൺസ് ആ ഒരു കൺസിഡേഷനിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അറിയാം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലത് അവർക്കത് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആശ്രയം കിട്ടി പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ പിടിവെള്ളി വന്നു തുടങ്ങി പിടിച്ച് നിർത്തൽ തുടങ്ങി അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ലിമിറ്റേഷൻസ് വന്നു തുടങ്ങി രണ്ടും മൂന്നാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് അന്ന് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയില്ല പക്ഷേ സ്ത്രൈണത ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തിരിച്ചറിഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി ഒരു ആൺകുട്ടിയായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല എനിക്ക് കഴിയില്ല അത് പുരുഷൻ എന്ന് വീട്ടുകാർ മുദ്ര കുത്തുമ്പോൾ മാറുമറച്ച് എല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കി വീർപ്പ് മുട്ടി കഴിയേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ സ്വത്വബോധം മനസ്സിനെ കാർന്നു തിന്നുന്നു പിന്നെ വീട് വിട്ട് അന്യനാട്ടിൽ പോയി ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയരായി സ്ത്രീയായി പിറന്ന മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ എത്തുന്നു ഞങ്ങൾ പെണ്ണായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഞങ്ങൾ പെണ്ണായിട്ട് ജീവിക്കണം പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സർജറി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ സർജറി ടൈമിൽ ഒരു ഇതില്ല ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇപ്പം എന്നെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് ആവട്ടെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഒന്നുമില്ല ഒരു ടേബിൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിളാണ് ആ ടേബിളിൽ നട്ടുള്ള ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിന് ശേഷം ഇഞ്ചക്ഷൻ മാത്രം ഉണ്ടാവും വേറെ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല സർജറി നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് കടത്തി അവർ ചെയ്യുന്നത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ അപ്പം നമ്മൾ ബോധമുണ്ടോ അപ്പം തന്നെ സർജറി കഴിഞ്ഞ് അതിന് ശേഷം ബെഡിലിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ വേദന താങ്ങാൻ ഉണ്ടാവും താങ്ങാനാവില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ടാ അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ സമയത്തിലാണ് അപ്പം തന്നെ സർജറി ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇട്ട് വീട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും അല്ലല്ല ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് ആ ഹോസ്പിറ്റൽ പക്ഷെ അവിടെ ആ സൗകര്യങ്ങളില്ല ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇല്ല ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ല ബ്ലഡ് ഇല്ല സർജറി ചെയ്ത നാൽപ്പത് ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നടക്കുന്നതാണ് ഇത് പാല് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം സന്തോഷം മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഞങ്ങൾ ഹിജിഡാസ് കൾച്ചറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് എല്ലാ കുടുംബത്തിലും എല്ലാം ഉണ്ട് കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത് ഒരു കുടുംബമാണ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ നാൽപ്പത് ദിവസം നമ്മൾ പുറ പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല ഒരു അന്യപുരുഷനെ കാണാൻ പാടില്ല കാണാൻ പാടില്ല അതുപോലെ കണ്ണാടി നോക്കാൻ പാടില്ല ആണുങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ നിയമമുണ്ട് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം ഇവരുടെ സങ്കടം ആരറിയാൻ പുറത്തിറങ്ങി സ്വൈര്യമായി നടക്കാൻ കഴിയില്ല ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ നിൽക്കാനാവില്ല താമസിക്കാൻ ഒരിടമില്ല ഒരു ജോലി കൊടുക്കാൻ പോലും ആരുമില്ല അതിദയനീയമായ ഒറ്റപ്പെടൽ തിയേറ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും വന്നിരിക്കില്ല മാറി മാറിപ്പോക്കും അതുപോലെ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നമ്മൾ ഇല്ല ആളില്ലാത്ത സ്ഥലം നോക്കി ചെന്നിരിക്കുന്ന എത്ര ഇതുണ്ടെങ്കിലും ആളില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ചെന്നിരിക്കും അപ്പം അവിടെ ആരെങ്കിലും വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അയ്യോ ഇതാണല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബസ്സിലാണെങ്കിൽ പോലെ നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നിരിക്കും സ്ത്രീകളുടെ സീറ്റിലോ പുരുഷന്മാരുടെ സീറ്റിലോ സ്ത്രീകളുടെ സീറ്റ് ചെന്നിരുന്നാൽ പറയും ഒന്ന് പുറകിലോട്ട് ഇരിക്കുക അവർ പുരുഷന്മാരുടെ സീറ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്്രീകളുടെ സീറ്റ് ഫ്രണ്ടിലാണ
എങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പോകേണ്ടത് ആ ടൈമിലൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വഴിയിൽ വെച്ച് പോലീസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അവർ എവിടേക്കാണ് പോയി ചോദിക്കും ആ വീട് ഇവിടെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരി അവിടെ കയറി സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടാക്കാം ആ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ലൈഗ്യപരമായിട്ട് ഒരുപാട് പീഡനങ്ങളും ആദ്യം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പല ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇപ്പോഴും പോലെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സ് കോസ്റ്റ്യൂമിൽ ഇപ്പം എവിടെ പോയാലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഭയമുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണെന്ന് അത് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഭയമുണ്ട് അവർക്ക് തീർത്തും ഭയമാണ് അത് അല്ലെ റെസ്പെക്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഭയം അത് നിയമത്തിനെയോ മറ്റെന്തിനെയോ അല്ലാതെ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു നിങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു മൈനസ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറവാണ് അത് അതൊന്നും ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഒരാളും ഞാനൊരു ഉള്ളിലും സ്ത്രീയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പുരുഷൻ സ്നേഹം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊച്ചിയിലെയും മറ്റ് മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെയും രാത്രികളിൽ തെരുവോരങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ഇവരെ എല്ലാവർക്കും പൂച്ചം എന്നാൽ ഇവർ എങ്ങനെ എങ്ങനെയായി എന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭിക്ഷയ്ക്ക് കൈനീട്ടിയാൽ തെണ്ടി ജോലി ചോദിച്ചാൽ കൂലിയില്ല ചൂഷണം ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിന് പോലും പൈസയില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഇവരെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിന് പോലും പൈസ ഇല്ലാതെ വന്നാൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും ജീവികളല്ല ഞങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാരാണ് ഒരു അമ്മ പത്ത് മാസം പ്രവസ ചുമന്ന് പ്രസവിച്ച മനുഷ്യന്മാരാണ് ഞങ്ങളും ഞങ്ങളെ പോലുള്ള സ്വഭാവമുള്ളവർ ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്തം അങ്ങനെ ഒരു കൺസിഡേഷൻ ഞാൻ എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ അറിയാം കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അറിയാം വേദനയുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വേദനകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന വേദനകളാണ് തീർത്തും അത് സമൂഹത്തിനോടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ വീട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് അത് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയോ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കില്ല അത് എല്ലാവരും കൂടി നമ്മളുള്ള ഒരു സമൂഹം നന്നാവണേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളത് തുടങ്ങണം എന്ന് പറയുക അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യം തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം എനിക്ക് നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇത് ഇന്നല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഷോപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ ചീത്ത പേര് കേട്ടാലോ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും മറ്റുള്ള കസ്റ്റമർ വരുമ്പോൾ കളിയാക്കി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുതല അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാനസികമായിട്ട് വരാണെങ്കിൽ അവർ പറയും ഇന്ന് ഇന്ന് മുതൽ നാളെ മുതൽ വരണ്ട ശമ്പളം ഇന്ന് വൈ കൈപ്പറ്റിക്കുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പക്ഷേ സമൂഹത്തിൽ ഇവർക്കൊരൽപ്പം ആശ്വാസമാകുന്ന ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്ന കൊച്ചിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലോ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് ഒരു ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ജോബ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ജോബ് കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫേമായിരിക്കും അതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു ജെൻഡർ ബേസ് ചെയ്തല്ലാതെ അവരുടെ കഴിവ് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ജോലി കൊടുക്കണം ഇവർക്കും ഉണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അതിന് ഫൈനാൻസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആകെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ടാവുള്ള അവർ എൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്സ് വർക്കർ ആയിട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സെക്യൂരിറ്റിയും ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സെക്സ് വർക്കിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് രാത്രി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ സിറ്റിയിൽ ഇപ്പം തന്നെ കൊച്ചിനിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് പേര് സെക്സ് വർക്കിന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ ഒന്നും എണ്ണമോ കൃത്യമായ വിവരങ്ങളോ ഒന്നും എവിടെയും റെക്കോർഡിക്കൽ വല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ മിസ്സായാൽ നമുക്ക് അറിയാനും കൂടി പറ്റില്ല അവരുടെ സുരക്ഷ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു ഡെയിഞ്ചറസ് അവസ്ഥയിലാണ് ആണും പെണ്ണുമല്ലാത്ത ഈ ഭിന്നലിംഗക്കാർക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ഇത്രയും അവഗണന മറുനാട്ടിൽ ഇവർക്ക് ദേവതാ പരിവേഷമാണ് അർദ്ധനാരീശ്വരന്റെ പ്രതിച്ഛായയായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചതാണ് ഹിജറകൾ എന്നാണ് വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട്
കേരളത്തിലെ സംഭവം നമ്മളെ പുച്ചത്തോടെ മാത്രം നോക്കി കാണുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ബാക്ക് ഒരു ടു മന്ത്സ് ബാക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ നിയമപാലകർ തന്നെ പോലീസ് തന്നെ ഞങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകണം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പിടിക്കുകയും നീ ആണാണോ പെണ്ണാണോ ചൂഷണം ചെയ്യലും നമ്മളെ ഇരുന്ന ഡ്രസ്സ് വരെ അഴിച്ച് മാറ്റും ബൂട്ടിട്ട് ചവിട്ട് എല്ലാത്തി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കരമായിട്ട് മർദ്ദിച്ചു അതിന് മറിച്ച് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ തല ഇറങ്ങി ബോധം കേട്ടു അപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വൈ കൂടെ നിരുന്ന് കൊച്ചു പറഞ്ഞു എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം തീരെ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരപ്പോഴും പറഞ്ഞ് മുതിർന്ന ഓഫീസ് പോലീസ് ഓഫീസർമാർ വരട്ടെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വിടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അത്രയും നേരം പിടിച്ചു വെച്ചു പിടിച്ചു വെച്ച് മുതിർന്ന പോലീസ് ഓഫീസർ ഐ ജി ഒക്കെ വന്ന ഇടപെട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോകണമെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാം അവർ കൊണ്ടുപോകലേ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ പോകണമെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഓട്ടോ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ കൈകാട്ടി ആരും തന്നെ നിർത്താൻ കൈ മടിച്ചു എല്ലാവരും മടിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവരൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഓട്ടോകൾ കൈ കാണിച്ചെങ്കിലും അവരൊക്കെ വന്ന് നിർത്തും അയ്യോ ഇതാണല്ലേ ഓട്ടോക്കാർ വരെ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ രണ്ടും സർജറി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണിങ്ങനെ ഈ രാത്രി ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഓട്ടോക്കാർ വന്ന് നിർത്തുകയും പോകും ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര അവശ്യം നിലയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോക്കാരൻ വന്ന് കൈ കാണിച്ച് നിർത്തി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് അഡ്മിറ്റായി അങ്ങനെ കുറേ ദിവസം ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രായത്തിന് എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട വീട്ടിൽ നിന്നും പിന്നെ അതല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉള്ള ഒരു ജീവിതം കൂട്ടുകുടുംബം തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചൊരു ഒരു വീട് ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ ഹൗസ് വാമിംഗ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട ഒരു ഇനോഗ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കട ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ ആ വീട്ടിലോട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെന്ന് കാലെടുത്ത് വെക്കുക അതൊക്കെ അവർ കുട്ടി പിറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിന് പേര് വെക്കുക നമ്മളെ വിളിക്കുക അത് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു രൂപയാണെങ്കിൽ ഒരു രൂപ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ് അവർക്ക് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അവർ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പോലെ ആ ദൈവത്തിന് തുല്യം കാണുന്നതാണ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശരിക്കും സിമ്പതിയാണ് അവിടെ നമുക്ക് റെസ്പെക്ട് നല്ല റെസ്പെക്റ്റാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ദൈവത്തെ പോലെയാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ പോലെ കാണാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ അതുപോലെ കാണാൻ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ചെറിയൊരു പരിഗണന തന്നാൽ മതി ായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷനാണെങ്കിൽ അവന് സ്ത്രീയാവാനും സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനാവാനും ഉള്ള വെമ്പലാണ് ശാസ്ത്രീയമായി അങ്ങനെയൊക്കെ ആകാമെങ്കിലും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണ സ്ത്രീയാണെങ്കിലും പ്രകൃതി ഒരു പൂർണ്ണ സ്ത്രീയായി അംഗീകരിക്കില്ല പ്രകൃതി നിയമം അതാണ് ഒരാണും അല്ല പെണ്ണും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നടക്കുന്നു നമ്മൾ അപ്പൊ അതിൽ വേറൊരു സ്ത്രീയായി നടക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു പുരുഷൻ്റെ സ്നേഹം ഒരാളുടെ സ്നേഹം മാത്രം ജീവിച്ച് അയാളുടെ കീഴിൽ ജീവിക്കാനാണ് താല്പര്യം പിന്നെ ഒരു അമ്മയാവാന്ന് പറയും വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് വലിയൊരു സ്വപ്ന സ്വപ്നമാണ് അത് ആവാൻ കഴിയില്ല സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ല അമ്മയാവില്ല പക്ഷെ അമ്മയെന്ന് ഒരു ആൾ വിളിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട് തേർഡ് ജെൻഡർ അഥവാ മൂന്നാം വിഭാഗക്കാർ എന്ന നിയമപരിരക്ഷയുണ്ടെങ്കിലും നിയമലംഘനത്തിലും ചൂഷണത്തിനും വിധേയരാകുന്ന ഈ കൂട്ടർ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ നിരവധിയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇതുവരെ ഒരു ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എത്രയോ നമ്മൾ പി എസ് സി എഴുതുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കൂട്ടത്തിൽ പലവരും പി എസ് സി എഴുതിയ വ്യക്തികളാണ് പി എസ് സി എഴുതുന്നു മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷന് പോകുന്നു സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തേർഡ് ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിന് ഇന്ന പോലെ അതായത് ഇന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര സംവരണം ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു പാർപ്പിടാണ് അതില്ല ആദ്യം വേണ്ട ഒര
ആദ്യ വീട്ടുകാർ ആറാറ് വീട്ടിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഉണ്ടോ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പ്രസവിച്ച തള്ള പോലും നമ്മളെ ആദ്യമൊക്കെ ഒരുപാട് സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സങ്കടം തന്നെ സങ്കടം മരവിച്ചു പോയി സങ്കടം എന്താന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ സന്തോഷം അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം ആണിനും പെണ്ണിനും സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരമുണ്ട് ആണും പെണ്ണുമല്ലാത്തവരെ ആർക്കു വേണം വേണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ആട്ടിയോടിക്കാനാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറായിട്ട് ജനിക്കുക ഒരു കുട്ടി ജനിക്കാതിരിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം ഒരു കുട്ടി ട്രാൻസ്ജെൻഡറായിട്ട് ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും എന്താ പറയുക എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പീഡനം നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം എൻ്റെ അനുഭവം സെക്ഷൽ ഹാരാസ്മെൻ്റ് സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പീഡനം എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് സമൂഹത്തിലേക്കും പിന്നീട് എൻ്റെ വളർച്ചയിൽ പഠനം മറ്റുള്ള തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലായിടത്തുനിന്നും നമുക്ക് അതേപോലെ അതിന് ഏറ്റവും ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു ട്രാൻസെക്ഷൽ ആയിട്ടൊരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടി ജനിക്കാതിരിക്കുക കണ്ണാടി നോക്കി കരയാനല്ലാതെ മറ്റെന്ത് ചെയ്യാൻ ഇവരുടെ നിശ്വാസങ്ങൾക്കും ചൂടുണ്ടെന്ന് ഇനി എന്നാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക സമൂഹ മനസാക്ഷിക്ക് മുന്നിലും അധികാരത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലും ഇവരുടെ സങ്കടങ്ങൾക്ക് പ്രതിധ്വനി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കാഴ്ചപ്പതിപ്പിന്റെ ഈ ലക്കം പൂർത്തിയാക്കട്ടെ ഇവരെന്തു പിഴച്ചു ആണും പെണ്ണുമല്ലാതെ പിറന്നത് ഇവരുടെ കുറ്റമാണോ ഈ ലോകത്ത് ഇവർക്കും ഒരിടം വേണ്ടേ ആശങ്കയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ ഒരത്താണി വേണ്ടേ അതിന് ഒരു തുണയാവേണ്ടത് സമൂഹമാണ് സമൂഹവും സർക്കാരും ഇവരെ അകറ്റി നിർത്തരുത് ചെറിയൊരു കൈത്താങ് നൽകി ഇവരെയും നമുക്ക് കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തണം കാഴ്ചപ്പതിപ്പിൻ്റെ ഈ ലക്കം സമാപിച്ചു കാഴ്ചപ്പതിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളും പരിഭവങ്ങളും സ്നേഹവും ശാസ്ത്രയും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിലാസം കാഴ്ചപ്പതിപ്പ് കെയർ ഓഫ് ജീവൻ ടി വി പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി കാഴ്ചപ്പതിപ്പ് അറ്റ് ജീവൻ ഡോട്ട് ടി വി ടെലിഫോൺ നമ്പർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ നയൻ ടു ഡബിൾ വൺ കാഴ്ചയെയും കാഴ്ചയിൽ പെട്ടുപോയവരെയും കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരെയും ഒരു കാഴ്ചയ്ക്കും വേണ്ടാത്തവരെയും കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പതിപ്പ് ഇനി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് നമസ്